I want to speak to you about some things that uh, the Lord had wanted me wanted to share with who wanted me to share with you. Pastor, nammalodu pangu vekkanam enna karthavu agrihesha kore karyangalana pastor enna parayan povunnathu. This is part of what I'm teaching about what is going to happen in the last days. Avasana kalathe endana sambhavikkan povunnathu ennane kuriche pastor parayunnathinte bhagamayittulladanathu. But so that it just doesn't become knowledge to you. Pakshe adu verde vigyana maatramayi theeriruthu ningalku. Like Jesus said it has to be your first love. Yesu parnathu pole adu ningalde aadithe aa sneham aaganam. I'm going to tell you certain things that is happening in your life. Pastor, nammude jeevithathil nadakkuna korchu karyangale kurichana parayan povunnathu. Not by might, not by power, but by the Holy Spirit. Shaktiyalo balathalu alla pashi pashithaatmavanal athre. In other words, don't let this be a message of condemnation. Veru tharathil parnal idu ninneyude oru sandeshamayi kadakkaakirudu. You will know the truth and the truth will set you free. Amen. Ningal satyam ariyum satyam ningale swathanaraakkum. So Moses knew his calling. Moshiki thande viliye kurichu ariyamayirunnu. But he did not follow God's timing. Pakshe adeham devathinte samayangale adu pindudarnilla. It's an amazing thing to know your calling. Ningalde viliye kurichu ariyunnathu ennu parayunnathu valare nalla karyamaanu. I wonder sometimes how Moses knew. Pastor chalappol chindikkarundu enginiyana How did Moses know his calling? Ah enginiyana Moshekku adine kurichu ariyan pattiyathu thande viliye kurichu. Because you don't read in the Bible the God the Lord God of Abraham appeared to Moses and said I have called you by name you are mine. Karanam Vedavasathil parayunnilla enginiyana adu sambhavichathenna But Moses knew he was called to deliver. Akshay Moshek Moshek ariyam ayirunnu than avare vidivikkan vendiyana vilikkapettadanna. Israel from Egypt. Israel kari Egypt il nu vidivikkan vendi. But he did not know God's timing in this. Pakshay Moshek ke aa devathinte adinte melulla samayam endanannu ariyillayirunnu. And not knowing God's timing. Devathinte aa samayathe kuriche ariyaga kondu. Made him act in the flesh. Am jadathil pravartikkendi vannu Moshek ke. A person asked me. Hari kalu adal person or chodichu. Whether I I was interested in doing a convention with him. Oru evadu or convention adhehathine kuda cheyan aagraham undo enna. A gospel convention. Oru suvisheshathinte adaya oru convention. I said no. Pastor parnu illa. Absolutely not. Hari kalu illa. And he was thinking This is the pastor who doesn't want to win any souls. Adeham chindichu atmangale rikshikkan aagraham illatha or pastor aanallo idanna. He almost rebuked me for that. Adine a manishan pastor ne edesham onnu palkuriyam cheyadu. But I just didn't have the heart to tell him I don't want to do it with you. Takshe pastor ka ayalodde kude aad convention cheyan aanu aagraham illatha da ennu parnilla pastor. The Bible says how can two walk together unless they agree. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു രണ്ടു പേരും ഒരു കാര്യത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് About 10 15 years ago I was given an offer to minister in Europe complete Patu, Europe a European tour 10 15 വർഷം മുമ്പ് പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു യൂറോപ്യൻ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഓഫർ വന്നിരുന്നു I said no പാസ്റ്റർ അതിനു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു and people couldn't understand that ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്ന് my own sister had invited me to her church പാസ്റ്റർന്റെ സ്വന്തം സഹോദരി പോലും അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ സഭയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു I said no പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് because it was not god's timing കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നില്ല and it was just god's grace that i knew how that i should say no to this അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മാത്രമായിരുന്നു അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് because i told the lord i will not go anywhere where your presence doesn't go കാരണം പാസ്റ്റർ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങേടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് ഞാൻ പോകുകയില്ല എന്ന് does that mean there is no presence in preethi church അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പ്രീതി സഹോദരിയുടെ ആ സഭയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നാണോ absolutely not ഒരിക്കലും അല്ല but i was not meant to go there പക്ഷേ പാസ്റ്റർ അവിടെ പോകേണ്ട ആ സമയമായിരുന്നില്ല to attend or to preach അവിടെ അത് സംബന്ധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സുശേഷം പറയുവാനോ i was looking for exaltation പാസ്റ്റർ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു but the lord was trying to hide me പക്ഷേ ദൈവം പാസ്റ്റനെ ഒളിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കിയത് is that not rebellion അത് ഒരു കണക്കിന് ഒരു ഒരു റിബല്യൻ റിബല്യൻ what is rebellion in malayalam ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
this way i want to go this way devam oru valiki pogan nokkumbol pastor ne edirayittulla oru valiyilekku poganulla oru shadhyam undayirunnu do you understand moses was like that moshe madu pole ayirunnu he did not know the timing of god moshe ke devathinte samayam arayillayirunnu therefore he acted in the flesh adu konde moshe jadathilana pravartichathu if you go to exodus 212 ningal porappadu 2 inde 12 lekku poyal it's talking about moses avade moshe kurichana parayunnathu so he looked this way and that way and when he saw no one he killed the egyptian and hid him in the sand അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മിശ്രീമിനെ അടിച്ചു കൊന്ന് മണലിൽ മറവ് ചെയ്തു Moses was not a Malayali looking here and there trying to cross a road. Moshe was a Malayali and he was looking at the road and he was looking at the road and he was looking at the road. He looked here and there to kill the Egyptian to make sure no one was looking at the Egyptian to make sure no one was looking at the Egyptian to make sure no one was looking at the Egyptian because he knew his call. Because he knew his call. karnam avane ariyan varunadinte and his calling was to deliver the israelites adhehathinte vili ennu parayunnathu israel kare aa mesrem ennu mojipikku ennolladayirunnu and he thought ah by my might i will do this and so he killed an egyptian adhehe vicharichu tande shaktiyal enikku adu nadakkan sadhikkum ennu annitta mesremine konnu and what did he do uh, he killed an egyptian avaru mesremine kollunu and he hid him in the sand ennittu avane maravu cheythu so that nobody will know അപ്പോൾ ആരും അത് കാണുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു as covered as if you ask me അത് എത്രത്തോളം ഒരു ഭീരുവാണ് later in life കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ moses was taking care of his father in law's sheep um tande um amayappende aadine nokkikondirikkayirunnu mosha that is a great job for someone who's called oru nalla oru vili ulla oralku vetti oru joli ayirunnu adu but he was still in the flesh when god told him to tell her God's people. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ജനതയെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ പോലും മോശ തന്റെ ജഡത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. But it was a different kind of flesh. പക്ഷേ അതൊരു വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജഡീകതയിലായിരുന്നു. He was bitter in one area. അവൻ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം കയ്പ് നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. He was feeling sorry for himself. സ്വയം ഒരു പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. He was having a self pity party all by himself. സ്വയം ഒരു സ്വയമായിട്ട് ഒരു നിന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ഈ ഡിഡ് സംതിങ് റോങ് ദൻ കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ചിതകരം ചെയ്തിരുന്നു and now he is taking care of his father in law sheep ഇപ്പോൾ തന്റെ അമ്മായപ്പന്റെ ആടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് and he had just to, to taking care of that sheep അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഏറെ കുറെ യോജിച്ച് ചേർന്നിരുന്നു but the lord had other plans but, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വേറെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു and the lord tried to talk to this man ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് but moses was still looking at himself പക്ഷേ മോശയെ സ്വയം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് and he had built his life upon his failure അദ്ദേഹം ആകട്ടെ തന്റെ ജീവിതം ആ തന്റെ തെറ്റുകൾ തന്റെ തോൽവികളുടെ മേൽ and not ഉണ്ടാക്കി yes and not on the promises of god ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ അല്ല and not on the creator then tanne srishtavil allayirunnu adu srishtichathu so when god told him to go to egypt and deliver his people appol egypt le tanne janade mojipikkan vendi parnappol moses said moshe parnu to god devathodu parnu imagine that he says but moses said to god who am i that i should go to pharaoh that i should bring the children of israel out of egypt moshe devathode pharaoh's side kal poguvanum israel makkale misrem ilnu porapadi utpanam naan endu mathram ullu endu paranju who am i to do this naan aaraan idu cheyavan vendi moses ask god this question moshe devathode chodyam chodichu it was not that moses was not learned moshe ke arivu illathathu kondu aayirunnilla because in act 732 says moses was learned in all the wisdom of the egyptians karnam apostola pravartiyalil parayunnu misremerre ella vignanavum adhehathinu ariyam ayirunnu enna it says that moses was mighty in words and in deeds adil parayunnunde mosha vaakilum pinne pravartiyilum unnadan ayirunnu enna that means when he spoke something adin artham adhehem endengil samsaarikkumbol he also did something about it adine kuriche chela adu cheyigayum cheyidirunnu and this was this moses ide moshiyana telling god who am i to go devathode parayunnathu naan aarana avadeke pogan vendiyennu this is the same problem that we face 
ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം വി ആർ ടു ബിസി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദി നാച്ചുറൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതിൽ നോക്ക് നോക്കി വളരെ തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദി സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം യെസ്റ്റർഡേ ആഫ്റ്റർ ദി ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇന്നലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ശേഷം Jonathan Steve's son came and told me pastor 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 uncle I have a stomach ache Jonathan Steve's magana Jonathan vannittu parannu enikku vayiru vene undennu and he said pray for me enikku vendi prarthikkan parannu so i prayed pastor prarthichu and the lord healed him kartava avane sukhpadthi there are other people who have not understood what Jonathan did ുംഭവിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഡിഡ് ഓൾ ഡെത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻസ് ഇൻ ദി പവർ ഓഫ് യുവർ ടങ് ജീവനും മരണവും നമ്മുടെ നാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഗോഡ് പ്രോമിസ് ദി ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദെ വുഡ് ഇൻഹെറിറ്റ് ദി ലാൻഡ് ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു അവർ ആ ദേശം അവകാശമാക്കി എടുക്കുമെന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് ദി സ്പിരിച്വൽ അത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇൻ ദി നാച്ചുറൽ ദേ സെഡ് ഓ യു ലുക്ക് ലൈക്ക് ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ് ബിഫോർ ദം ഓ നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെറും പുൽചാടികളാണല്ലോ എന്ന് അവർ ജീവികമായി ചിന്തിച്ചു വാട്ട് ഗിവ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹസ് ദി ലോർഡ് ടോൾഡ് യു എന്താണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദി തിങ് ഇതാണ് കാര്യം when they understood the lord was angry with them avarku manasilai devam avarode deshapettirikkukayanu manasilai appol they said now we will go ippol njangal pogam ennu avar parannu just because god is angry devam deshapettirikkunnondu mathram is not by faith allade adu avare vishwasathal alla but there is a time for everything pakshe ellathinum oru samayam undu is timing avadathe aa samayam not yours nammude samayam alla so what happened അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് the israelis decided to attack the amalekites israel kar amale amaliyare yuddham cheyan thirmanichu in numbers 1440 sankhya pustakam 14 inde 14 it says the amalekites defeated israel amalekare israel kare tholpichu why endu undu because there was a timing of the lord karanam kartavinte oru samayam undayirunnu later moses understood this pinnide moshekku idu manasilayi because when god's timing is there his presence is there karanam devathinte samayam varumbol avadhe saanidhyam avante kude undagum and that's why he said i will not go anywhere unless your presence come with me adu kondana adhem parnathu naan angeyude saanidhyam illade engu pogeyilla ennu do you understand yes slayo now in the new testament pudhiya neyamathil in 2 corinthians 10:4 2 corinthians 2:10 it is our weapons are not natural nammade aayudhangal onnum baudhigamalla but spiritual aathmiga mathre do you understand and slayo our weapons are not natural nammade aayudhangal onnum baudhigamalla but spiritual aathmiga mana they have the divine power avarku aathmiyamaya shakti undu to demolish strongholds ella aam ketukaleyum alikkanulla shakti undu whether it be rain adu mali agatte or common cold sadharana oru cold aikotte jaladosham jaladosh what do you understand chama pani yes not doctor doctor translation is swahili yeah Yeah. not doctor <laughs> doctor no but god pashya devamana amen amen and let that lord tell you to go see a doctor aa devam parayatte ningalode oru doctor ne poi kaanan but do what the lord says pakshe devam endano parnadha adu cheyga do you understand yes i decided that i will stop my medicines pass thirmanichu thande marinagal ellam thann nartham pogiyanunna the doctor said take all these medicines so jar full of medicines i have to take pashe doctor varna ulla medicines ella edukkan paranju i said no i am a christian as a pastor i refuse to take that medicine pastor varnu njan oru pastor ana christian aanu njan idonnu edukkilla nu by god's grace i didn't 
three, four, how many days? How many? Almost a month, yeah? Is that right? Huh? Two, three months, I didn't take the medicine. ും <laughs> 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 പറ്റുമെന്നും <laughs> Do you understand? Yes? Not by might, not by power, but by the Holy Spirit. Know the Lord's timing. But we are all stuck in the natural. But the Lord is moving in the all stuck in the natural. But the Lord is moving us to the spiritual. But the Lord is moving us to the spiritual. But the Lord is moving us to the spiritual. But the Lord is moving us to the spiritual. So here is Moses stuck in the natural. ഇവിടെ മോശ ബൗദ്ധികതയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. Telling God who am I to go? ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആരാണ് അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയെന്ന്. After all don't I have a stammer or a stutter? എനിക്ക് വിക്ക് ഉണ്ട്. After all am I not from this family? ഞാൻ ഈ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ? After all I don't speak that language. ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കില്ല. You can find a lot of excuses. ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഒഴിവുകളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. But the Lord is saying to Moses. പക്ഷേ കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്നു. In Exodus 4:11. പുറപ്പാട് 4:11. So the Lord said to him, Who has made man's mouth? Or who make the mute the deaf the seeing or the blind have not i the lord adini yehova avanode manushana vai koduthathu aan alla oomaneyum chegidaneyum kaalchulaneyum kurudaneyum undaakiyathu aar yehova yaa njan alleyo aagiyal nee chelluga the bible says no weapon formed against you shall prosper പേതുപുസ്തകം പറയുന്നു നമുക്ക് എതിരായി ഒരു ആയുധം ഫലിക്കയില്ല that is in isaiah അതെ ശയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് 54 Or 17. 17. Right before that. Lord, Lord is telling us, didn't I make the guy who makes those weapons? So why are you worried? And the same thing the Lord is telling Moses. But still Moses was bitter. If that's... the case adana karyam engil and i was god pastor ayirunnu devam engil i am not god devam pastor alla i would have been angry pastor ku desham vannane and indeed god got a little angry with moses devam moshayod alpam deshapidugey undayi but here god was kind ivide devam dayalu vayirunnu in exodus 414 he saying i'm sending aaron he can speak സഹോദരനെ കാണുക എന്ന് So Aaron said or on that journey. Aaron am the yatra aramichu. To be Moses. Moses ne edithirikkan. And when he sees you he'll be glad in his heart. Avan ninne kaanumbol valare sandoshamana irikkum. Hallelujah. Hallelujah. So here was God changing even the heart where there was formerly bitterness into love. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൈപ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ മനസ്സ് പോലും ദൈവം ഇവിടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് coming back to this ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ Moses knew his calling മോശയ്ക്ക് തന്നെ വിളി അറിയാമായിരുന്നു but he did not follow God's timing പക്ഷേ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ സമയം പാലിച്ചില്ല and he allowed bitterness to take root 
കൈപ്പ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഈവൻ ഒബേ ഗോഡ് അത് എത്രത്തോളം ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന അത്രത്തോളം എത്തിയിരുന്നു ആർ വി ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് നമ്മളും അത് തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആർ വി ഫൈൻഡിങ് എക്സ്ക്യൂസസ് നോട്ട് ടു ഇവാഞ്ചലൈസ് നമ്മളും സുശേഷം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ഒഴിവുകളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെൻ ദ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹസ് സെഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ദൈവൻ തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് ആർ വി ഫൈൻഡിങ് എക്സ്ക്യൂസസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓരോ ഒഴിവുകളുകൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ ആര് നോക്കും എന്ന് That is why 2 Peter 10 1:10 says Therefore brethren be even more diligent to make your call and election sure for if you do these things you will never stumble Adondana rendu patros onnin patil parayunnathu adagonde sahodaran mare ningalde viliyum tirinjedupum urappaakkan adhigam shramippin Is the Lord speaking to you Kartavu ningalodu samsarikkunnundo If there are things in your life you need to set them apart for the lord kartavin vendi ningal ningalde jeevithathil endelum karyangal undengil ningal adu adinu vendi oichu vekkanam see moses i love the lord or i love his past to determine his future mosha tande bhuda kalam bhuda kalam tande varivanulla bhavi kalathinu vendi nam thirmanikkan vendi maatchi vechu he lived in the past avan adeham tande bhuda kalathilana jeevichathu he had his eyes there avante kann avade irunnu When I was driving, when I was learning to drive. Pastor, when did you become a Christian? When I was 16. 16 years old. In the US. US la irna po. The driving instructor said. Um, padi pi kina adhiham barnyo. Keep your eyes on the road. Nene kanna kan um road la irikina me. And your hands upon the wheel. Ah, kai avil ne chakratin mal la irikina me. Because where your eyes are. Nene kanna abdi ano. The car will follow. Ah, car ma dene pindaru. If you keep looking that way. നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ pretty soon the car will go that way അതിയം വൈകാതെ കാറും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകും you have to train to yourself to keep the car going forward even if you're looking that way നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നേരെ വെച്ചിട്ടും കാറ്റ് നേരെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം so are your eyes in the past നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി കാല ഭൂതകാലത്തിലാണോ are you are you focusing on your bitterness നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ കൈപ്പിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ are you focusing on your past failures നിങ്ങളുടെ പഴയ കാല പരാജയങ്ങളിലാണോ നിന്റെ ശ്രദ്ധ that's where we got to change adana nammal maatchendathu that's where we got to look unto jesus adu kondana nam christuvengilekku nokkendathu he's a god of hope avadanna pratyashayada devamana even in the old testament palaye neemathil aayal polu if you read ecclesiastes 5:20 for he will not dwell unduly on the days of his life because god keeps him busy with the joy of his heart devam avane hrudaye santosham arulunnathu kondu avan tande aayushkalam ere orkukayilla in other words you will not say those were the good old days vera oru tarathil parnal adha irunna etho nalla kaalam ennu nammal parayilla because god keeps you busy with the joy of the heart now karanam devam tande nammada hrudaye sandoshangal ippolla hrudaye sandoshangal vechu nammada hrudaye you understand that yes that's in the old covenant adu poraya udamadil irunnu god says i know the plans i have for you devam parayunu enikku ninne kurichulla paddathigal enikku ariyamennu and jesus all the promises are yes and amen yes she will all avagdathangalum esum uvum adeyana you take the apostle paul nammal paulus apostle la karyam eduthal his life was not easy avante jeevitham adhehathine jeevitham valare elpam ulla thayirunnilla he could have an easy life adhehathine kurichum kodi nalla oru sadharana gamilulla jeevitham aagamayirunnu but he chose to follow christ pakshe adheham christuvine pindudaran theermanichu he stepped out adheham porthekku vannu but he was not stressed out pakshe adheham aage stress la irunnilla even though his life was not easy adhehathinte jeevitham athra sugagaram aayirunnillengil polum in fact he was joyful adheham valare santoshavan aayirunnu and that he was so full adupole pratyashu ullavarum aayirunnu because he finally found his purpose kaaranam adheham tande endana lakshyam ennu manasilaakkirunnu and because he spoke to god adheham devathode samsarichu often edake edake he knew the timing also adheyathin adinte samayangal mariyamayirunnu do you understand but there is something that paul did pakshe paulus cheyda oru chala karyam undu let's go to philippians 3:13 to 14 Philippians 3 in the 13th to 14th verse of the Bible. It says, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, 
forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead i press towards a goal for the prize of the upward calling of god in christ jesus സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളതും മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ ബിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ുന്നത് <laughs> 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 it has two sides yes രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് one thing is forgetting those things in the past ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഭൂതകാലത്തുള്ളതിനെ മറക്കുക the things that are behind him അവന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ the other thing is reaching forward to those things which are ahead of him രണ്ടാമത്തത് മുന്നിലുള്ളതിനെ ആഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക two sides of the same coin ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ unless you do that you will not be effective നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലവത്താകയില്ല you will not know the timing of the lord നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ സമയങ്ങൾ അറിയുകയില്ല will the fast will catch you and bite you fast will catch you and നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം നിങ്ങളെ പിടിക്കും and then you will do something about it നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും apart from god's timing devathinte samayathinekal upariyai see forget the past ningalde bhoodakalathe marakkuka but not god's benefits pakshe devathinte nanmagale alla in psalm 103 verse 2 sangeerthana 103 inde randil it says bless the lord o my soul and forget not all his benefits en manume yehovaye vaalthuka avante upakarangale onnum marakkerthu ennu parayunu so if you forget god's benefits ningal devathinte upakarangale maarthal like moses മോശയെ പോലെ യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് മേഡ് യു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചൈൽഡ് ദൈവം നിങ്ങളെ മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കും ലൈക് മോസസ് മോശയെ പോലെ യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് സേവ്ഡ് യു ഫ്രം ദി ക്രോക്കഡൈൽസ് ഇൻ ദി നൈൽ നൈൽ നദിയിലെ ചീങ്ങണികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും ക്രോക്കഡൈൽസ് യെ ദേ ഈറ്റ് ബേബീസ് യെസ് and moses was put in the nile as a baby yes moshe nile nadiyil aanu ettirunnathu annaram avade cheeganigal ellam undayirunnu and so like the lord shut the mouth of the lion at daniel's den he shut the mouth of the crocodiles yes daniel ne kuhela vishanirunna samhangalde vaai adacha pole nile nadiyile ചീങ്ങണികളുടെ വായ മടച്ചിരുന്നു കർത്താവ് ലൈക് മോസസ് യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് യു വർ റേസ്ഡ് ഇൻ ദി പാലസ് ആസ് എ പ്രിൻസ് മോശയെ പോലെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു രാജകുമാരനായിട്ടാണ് വളർത്തിയതെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആർ യു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഹൗ യു വർ റേസ്ഡ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് അതിനെ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണോ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് യുവർ പാരന്റ്സ് ഗോട്ട് യു വേ യു ആർ റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ വരെ എത്താൻ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ലേ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെസ് മനസ്സിലായോ ആൻഡ് യു what what is the worst thing about this idinde item seriyallatha oru vasham endanal is that you will use all that as excuses ningal adine ellam oru olivugalvayittu upayogikkum to not be the labor for the end time harvest avasana kalathe ulla koyithukara avathirikkanulla enu and then you will forget that god forgives all your iniquities and heals all your diseases appo ningal marannu pogum deiva ningalde avaradhangal ellam maatikkeyum ningalku saukhyam nalgeyum cheyunnu ennullathu in psalm 103 verse 3 it says who forgives all your iniquities who heals all your diseases sangeerthal 103 inde moonil parayunu avan ninde agarthangale okke moojikkunu ninde sagala rogangale saukhyamaakunu ennu and therefore you don't come to the pastor for prayer adu ondu ningal pastor eduthu പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വരേണ്ട I'm just using that as an example. പാസ്റ്റർ അതൊരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. John then came like a little child, yes. John തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെയാണ് വന്നത്. He is a little child, yes. അവൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി തന്നെയാണ്. Jesus said come like a little child. യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരൂ. Don't get all don't get all complicated. നിങ്ങൾ വാദെല്ലാം ആകം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട. Don't get all sophisticated. എല്ലാം ഭയങ്കര ഇതാക്കണ്ട. Rachel smiling at you. Oh Do you know what complicated is? Huh? Sangirna makanda. Huh? Sangirna. Sangirna makanda. Okay. Do you understand? Yes. Stop being bitter. Ningal kai pullavar aagirnda. 
stop playing the victim card. നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇരയാവണം എന്നുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് പോകണ്ട. For me my father did this my mother did this because I'm this because I'm that nonsense. എന്റെ എല്ലാവരും എന്നെ വളരെ വിഷമിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ? അയ്യോ Do you understand? Yes. Instead of that, you look to Jesus. അതിനെ പകരം നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിലേക്ക് നോക്കുക. He is a danger. ഇവിടെ ഒരു അപകടം ഉണ്ട്. When you inflict wounds on yourself. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ മുറിവുകൾ ഇതി കുത്തി നിർവിച്ചാൽ in Proverbs 7:26. സദർശ വാക്യങ്ങൾ 7:26. Talking about the adulterous woman. ാണ് <laughs> 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 you will use that as, as an excuse to work against god adu devathine edire prayogikkanulla oru idayil nammal upayogikkum we were speaking about the spirit of jezebel yesterday nammal nammal innalle jezebel's unde aathmavine kurichu parnirunnu almost the same thing adu megadesham idu pole aanu but jesus has come to heal the broken hearted vasheshu vannirikkunnathu nurangi hrudayam ullavare sugapaduthan aanu you find that in luke 4 nammal adu lucas inde nalama theyathil parayunnu that is what was happening today adana inna sambhavichondirunnathu do you understand yes now how many of you know what an airplane is oru plane endha nengal aarkka kariyam now airplane is meant to fly yes adu parakkan vendi undakiyadana for it to fly it has to overcome two things adu parakkanam ennundengil rendu karyangal adu veenam first thing is the drag adutha the drag adu valichu something is pulling pulling it back adine endengil por avo pinnotu valikunnayane marigadakanam and the second thing is gravity rendamatha the gurutvakarshanam something is pulling it down adine thaaleke endo valikunnundu you and i are subject to the same thing nammalum idinodu thaneyana adayittu something is something is pulling us back chilada nammale porugottu valikunu and something is pulling us down chilada nammale thaaleke valikunu our sins drag us down if we don't renew our mind nammade manasu podikkilengil nammade paavangal nammale thaalottu valikkum that is what hebrews 12:1 says adana hebrews 12:1 il parayunnathu and i'm reading from the voice translation Pastor Boy's translation in that way. So since we stand surrounded by those who have gone before an enormous cloud of witness, let us drop every extra weight, every sin that clings to us and slackens our pace and let us run with endurance to us. the long race set before us agel namum sakshigalde itra veli oru samuham namukku chittum nilkunnathu kondu sagala bharavum murugi pattuna paavavum ittu namukku munnil vechirikkunna ootam siridiyode oduga i was listening to a preacher pastor oru oru prasangane sevikkayirunnu who was a commercial pilot adhem oru pilot aayirunnu and he was talking about how he used to fly pastors around in the us us le best man engena yana parnu kondirunna enna adhem parnu kondirikkayirunnu he was maybe he was talking about what happened in the 1960s and 70s 1960s le 70s le engena yana sambhavichirunnu and he was saying one of the pastors oru pastor when he went to one town oru oru patanathilekku ettiyappol bought a podium oru podium vaangichu do you understand when you stand up you have a podium yes and we present the podium we present the podium vaangichu now this podium had an amplifier adinathu or amplifier undayirunnu and he had a mic adinu or mic um undayirunnu and he had a lot of things alleku vera pala karyangalum undayirunnu but it was heavy paksha adu valare bharam ulladayirunnu and this plane was just powerful enough to take off with the pastors and their luggage ah you adhe modi odichondirna plane ne ithrem bharam thaangalla shesham undayirunnilla but not with this podium ee podiyathinte athrem shakti ullathu onnum bharam ullathunnu edukkan so he told the pastor that adhe adhe him pastor nodu parnu i cannot take this podium and the plane with 
He won't take off. The engine is not powerful enough. And so the this guy went to uh, do all the other things that a pilot does. So what did the pastor do? He snuck the podium in the plane. So what happened? He came to the runway and he gunned it. He, yes, and revved up the engine and the plane started rumbling down the runway. But it didn't gain enough speed to take off. And this guy immediately understood the podium was behind. Because the Holy Spirit told him. So he slowed down and said, out with the podium. Just like that. Are you carrying sin around? Is that the reason why you can't fly? Is that holding you back? Is that weighing you down? How many of you know that if you confess your sins to the Lord, He'll forgive you? Amen. Amen. And here's the thing. If you know something is wrong, cry out to him. In Psalm 40, 1-3, to 3, it says, I waited patiently for the Lord and he inclined to me. He heard my cry. He also brought me up out of the horrible pit, out of the mighty clay, and he set my feet upon a rock and established my step. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see and fear and trust in the Lord. ശ്രയിക്കും <laughs> You may be in a horrible pit. You may be in the mari clay. With each step you take, you probably be taking a deeper hole. And it could all be because of your own doing. But we serve a God who lifts us up. But we got to cry out to Him. And then He will lift us up. And if you, if you just say, Oh, I'm okay. He will pass you by. In Psalm 61 verse 2, it says, From the end of the earth, I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Hallelujah. Jesus lifts you up. In Psalm 113 verse 7, it says, He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap. Your dreams might have become ashes. What you are hope for has become nullified. But in Isaiah 61 3, it says the Lord turns these ashes into what is beautiful. He's not going to make the ash heap beautiful. He's going, he's going to restore that. And that what is restored is going to be beautiful. But you've got to overcome sin. You've got to cry out to Jesus. Let Him raise you up. Let Him raise you from the dust. 
അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ പൊടിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തട്ടെ ഫ്രം ദ ആഷ് ഹീപ് ആ ചാരകുമാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തട്ടെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർന്ന പാറമേലാക്കി വെക്കട്ടെ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ലെറ്റ് ഹിം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ സ്റ്റെപ്സ് നിന്റെ നിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ അടികളെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഹൗ എങ്ങനെ thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path avadathe vachanam ende kaligalukku velichamaagunu and he is put a new song in my mouth avadathe oru pudhiya gaanam ende vaayil ittu tharunu he is put a new song in my mouth avadathe pudhiya oru paattu ende vaayil vechu tharunu are you singing that song of deliverance ningal aa vidudalinde edaya paattu paadugiyaanu how can you expect deliverance if you're not നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും സാധാരണ പ്രകൃതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യമാകും come to jesus ഈശോയിലേക്ക് വരിക എഫേഷ്യസ് 2:6 എഫേഷ്യസ് 2:6 and raise us up together and made us sit together in the heaven place in Christ Jesus Christ Jesus will name kurichulla valsile thende valsile thil thande krupayde athyante thanathe varum kaalangalil kaanikkendathinu ennu parayunu This is what Paul meant when he said I'm reaching forward Idana Paulus parnada njan munnotu varugiyana ennu parnappol reaching forward to those things which are ahead reaching forward to the things which lied before me ende munnil odikkunna irikkunna vasthukalilekku njan ettuka ennu parayumbol parayunnathu in romans 12 12 to 2 roma kar ke ide sushesham 12 ne 2 il it says be transformed by the renewing of your mind ningalde manasu pududaaki in the word of god devajanathil in 2 corinthians 1 20 2 corinthians 1 20 il all the promises ella vaagthathangalum for you നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഫ്രം ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള യെസ് ആമേൻ ഊവും ആമേനുമാണ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു യേശുവൻ ഏമേൻ ഏമേൻ സോ ദൻ വാട്ട് ആർ യു വറീഡ് അബൌട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വ്യാകുലരാകുന്നത് റിമെമ്പർ ദർ ഇസ് എ ടൈം ഓർക്കുക സമയത്തെ കുറിച്ച് ദർ ഇസ് എ വിൻഡോ ഫോർ എവറിഥിങ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ജാലമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഫോർ ദി ലോർഡ് കാരണം കർത്താവിന് പീറ്റർ സേസ് one day is like a thousand years patros parinu oru divasam ennu parayunnathu and a thousand year uh, yes and a thousand and a thousand years as one day aayira varshangal ennathu oru oru divasam aanu so not your timing ningalde samayam alla but the lord's timing pakshe devathinte samayam aanu are you clear on what i'm saying yes an airplane is meant to fly oru plane ennu parayunnathu adu parakkan vendiyullathana most of you know that i was the vice president of an airline company ningalil palarku ariyam pastor oru oru airplane de vice president aayirunnu ennallathu one thing that i have understood pastor manasilakki oru kaaryam endanal that whenever the airplane is on the ground eppolukke oru plane plane nilatha irikkumbol it's not making money paisa undakkunnillathu it only makes money adu paisa undakkunnathu for the company a company ku vendi paisa undakkunnathu when it flies adu parakkumbol mathramana do you understand so an airplane at the airport is not making any money or airport il ulla oru plane orikkil paisa undakkunnilla in fact it is paying the airport to be there pashi sherikkum parneyanal adu avadi aayirkkan vendi airport inu paisa kodukkukana but when it flies it's making money for the airline company pakshi adu parakkumbol aa airline company ku aanu paisa kittunnathu So it's a waste of money when it's on the ground. Yes. Pola adavade ground il aayitte irikkumbol alle nilatha aayitte irikkumbol adu sherikkum parna adu upagaram illatha oru asthuvana. Just like that. Adhe pole thanne. You are a waste of space. Ningal ambhumikku bharamana. When you are not filled with the power of the Holy Spirit. Parishuddha atmavinte shaktiyal nadannilla engil. Do you understand that? Manasilavunnundo. You are a waste of space. Ningal bhumikku bharamana. If you are not filled with the holy spirit ningal parishuddha atmavinal nadannillengil you will not know god's timing ningal devathinte samayam arikkilla once again point your finger at your neighbor ningalde aduthirikkunna aalde nere viral chundittu say you are filled with the holy spirit ningal parishuddha atmavinal nadannirikkukayana ennu parayuga you will know god's purpose ningal devathinte paddathigal ariyum and you will know god's timing ningal devathinte samayam ariyum amen 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 
This is what's important. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് Say to yourself. സ്വയം പറയുക I am not a wasted space. ഞാൻ ഭൂമിക്ക് ഭാരമല്ല. It's important that you say that. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Because I should think that of myself. പക്ഷേ അങ്ങനെ സ്വയം ചിന്തിച്ചിരുന്നു. Until I learned the purposes of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ അറിയുന്നത് വരെ. And that's why it is important that I follow that. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. So I don't so that I don't end up being a waste of space. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂമിക്ക് ഭാരമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. Do you understand that? Yes. Yes. So know the timing. സമയം അറിയുക. Know your calling. നിങ്ങളുടെ വിളിയെ അറിയുക. Know your purpose. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുക. And these are the days the Lord will make that known to you. ഇതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അതെല്ലാം അറിയിക്കുന്ന സമയം. You don't have to do anything. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. The Lord will make it evident to you. കർത്താവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. I was thinking whether I should follow the instrument that I found out about or the guitar. പാസ്റ്റർ ചിന്തിച്ചു പാസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഉപകരണം വായിക്കണമോ അതോ ഗിറ്റാർ? Till about 2 hours ago I didn't have the answer. ഒരു 2 മണിക്കൂർ വരെ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But 2 hours ago The Lord spoke to me. കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. Me saying that this is my weapon. പക്ഷേ ദൈവം സംസാരിച്ചു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധമെന്ന്. And now weapons are spiritual. Amen. നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമാണ്. They are not natural. അത് ഭൗതികമല്ല സംസാരിച്ചു. It's very clear. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. How to proceed? എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം? And what to do? എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് About this. this. ഇതിനെ കുറിച്ച് There is no confusion. ഒരു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ല. Hallelujah. Hallelujah. This is our God. ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. He fills us with hope. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. Do you understand? Yes. So let's stand up and worship him. While the song was going on. I was actually seeing the prophet Samuel hearing the bleeding of the sheep I was just looking at him and I was thinking this is a troubled man and he was speaking to Saul and basically was asking Saul why have you done this and Saul replied this is what i wanted to share with you i did this to please the people in other words you know you made a mistake but just to keep up appearance you validate that mistake and samuel said to saw because you did this the kingdom will be torn out of your hand Jesus himself said that he did not come to those who think they are well only the sick need a physician why i'm saying all this is because you need to check your life if you if you think you're all right then do you really need jesus
if you're trying to get the approval of some people do you really think you can go after god's plan I'll show you through examples in your own life. But all that is not to condemn you. He already knew you and I were like this. But it is shown to us so that we draw near to him. and he restores our joy and our hope why i'm saying all this is because i believe this is the shaking that is happening in your life right now and as we continue to worship him as we continue this surrender to him whatever is troubling you his name is jesus surrender that to him it's not like god is surprised that you are like this and i'm like this no He's doing all this to make us know what we really are. He doesn't want to hurt us. He doesn't want to embarrass us. Step by step surrender your life to him. Hallelujah. Continue worshiping him. remember what i said about going through to fourth grade fourth standard I understand that all of you have gone deeper into the lord For some of you, the Egyptians that were troubling you will trouble you no more. For others, you have to enter into the promised land. For others, is establishing the promises in your life and for all of us wherever we are is to reach out to the lost and to the needy to let them know that our lord jesus christ is alive and he's coming back soon and that he loves us and in acts 5 verse 32 it says we are his witnesses and so is the holy spirit hallelujah So stop looking unto yourself understand the will of the lord for you and the holy spirit will make that known to you as you sit with him yes
Yes, we are a peculiar people, a royal priesthood, a holy nation, called Set Apart. Hallelujah. Jacob, as he wrestled with God, he became Israel. And it is time for God's promises, which are yes and amen in Christ, to come through in your life. Don't miss out on that. Hallelujah. In Jesus' name, I bless you. I bless you that you may be a blessing. I bless you that you will forget your past, your failures of your past, and you will press forward to his plans, to God's glory, to the purposes God alone has for you. And these are the days where all the promises that God has promised to you will come true. And as you walk into them, I bless you that you may walk into that door which is open for you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. I bless you in Jesus' name.